Beleza, tá? Então a gente já viu aqui os operadores matemáticos em Java, em C, em Pascal, né? Então estamos começando a evoluir aqui, tá ok? Então pessoal, é o seguinte, agora eu vou mostrar para vocês uma outra questão interessante, tá ok? Eu até vou pegar e vou copiar isso daqui, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer aqui, uh, eu vou copiar isso daqui, aqui dá um Ctrl C, aqui embaixo, vou dar aqui um Ctrl V, vou apagar esse aqui, então agora eu vou passar um, um algoritmo diferente para vocês, tá ok? Que vai ser o seguinte, na, na disciplina que eu dou aula aqui na faculdade, aqui na Ubra, eu tenho um exercício, um dos primeiros exercícios que eu mostro para o pessoal, é, é um exercício que mostra troca de valores, tá ok? Ou seja, uh, duas variáveis A e B possuem valores distintos, né? A igual a 5, por exemplo, B igual a 10, que é um algoritmo que armazena esses dois valores nessas duas variáveis, efetua a troca dos valores de forma que a variável A passe a possuir o valor da variável B e que a variável B passe a possuir o valor da variável A, tá certo? Então, isso aqui, pessoal, é uma questão de lógica, tá ok? Até deixa eu colocar aqui, então, eu vou tirar esses operadores matemáticos, tá? Esse aqui é legitimamente lógica, pessoal, só lógica mesmo. Ok, deixa eu vir aqui, deixa aqui eu dar um, um enter aqui, vou colar esse exercício aqui dentro, tá? Então uh, vejam bem a nossa seguinte situação aqui, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, tá? Então vejam bem aqui pessoal, uh, eu tenho duas variáveis, certo? A e B. Elas possuem valores distintos, o A é, é 5 e o B é 10. Então a questão pede para a gente criar um algoritmo que armazene esses dois valores nessas duas variáveis. Tá? Então vai armazenar esses valores. Efetuar a troca fazendo com que a variável A passe a possuir o valor de B e que a variável B passe a possuir o valor da variável A. Por fim, apresentar esses dois valores trocados. Como que nós faríamos este algoritmo, deixa eu apagar isso aqui dentro. Pessoal, como é que a gente criaria esse algoritmo? Uh, muito bem, quais são as variáveis que eu tenho ali? A e B, né? Então eu vou botar aqui, uh, var uh, A, certo? E B, D inteiro. Vamos botar D inteiro porque como foi atribuído esses valores 5 e 10, e eles são do tipo inteiro, então é do tipo inteiro, então não preciso me preocupar, tá ok? Muito bem, então agora... Veja bem, o A recebe 5, então eu vou dizer que o A está recebendo 5, ok? O B recebe 10, certo? O B está recebendo 10, perfeito, o B recebeu 10. Agora, pessoal, uh, ele pede para a gente uh, fazer com que o, o A receba o que tem no B e o B receba o que tem no A. Como é que a gente vai fazer isso aqui, pessoal? Bem, como que a gente vai fazer? Eu não posso vir aqui e dizer que A recebe B, A recebe B, certo? E B recebe A. B recebe A. Tá? Sabe por que, que eu não posso? Porque é o seguinte, ó, deixa eu fazer um teste de mesa para mim mostrar isso aqui para vocês. Por que, que você não pode? Deixa eu, eu trazer isso aqui e aqui então vamos fazer o nosso teste de mesa. Aí vocês vão ver por que, que a gente não pode fazer desta forma, tá ok? Então veja bem aqui, ó, teste de mesa. Deixa eu só aumentar isso aqui, para que vocês consigam enxergar bem. Então meu teste de mesa. Vamos supor que eu fizesse isso aqui, ah, daí tem, tem que dizer aqui, por fim, apresentar os valores trocados. Então vou botar aqui, ó, mostre, uh, vamos botar aqui, B é igual a Daí a gente traz a variável B, né? B. Tá? E mostre A recebe o conteúdo da variável A. Então, olha só, pessoal, se eu fizesse isso aqui, uh, o, no teste de mesa, o que, que daria como resultado? Então, veja bem, no teste de mesa a gente sempre deve colocar todas as minhas variáveis. Então, boto A valendo 5, tá ok? Uh, B 
valendo 10, tá? vejam que o A recebendo 5, ok, o B recebendo 10, ok, agora o A recebendo B, então aqui agora o A passa, eu vou colocar um vírgula, o A passa a receber o valor de B, quanto é que vale o B? 10, então o A passou a valer 10, vírgula aqui, agora que diz que o B passou a valer A, quanto é que vale o A? Vale 10, então o B uh, continua valendo 10. Se eu fosse mostrar agora uh, e partir para essa linha aqui no teste de mesa, ia ficar assim, ó. B igual a B. Quanto é que vale B? 10. E A é igual a A, que também é 10. Veja que o A é igual a A, 10. Está vendo aqui? Então, esses últimos aqui são os valores atualizados. Tá ok? Então, veja o pessoal que eu não posso fazer dessa forma aqui. Tá ok? Não tem como. Então, pessoal, aí vai uma dica para vocês. Nesses casos aqui, a gente sempre pode usar uma outra variável, a gente sempre costuma chamar de auxiliar. Ou seja, que é uma variável uh, para auxiliar a minha implementação. Porque aqui, aqui a pergunta é bem clara. Uh, no, aqui na pergunta não pede para mim uh, pegar uh, uma variável auxiliar e não sei o que, transformar para poder fazer isso aqui. Não. A pergunta simplesmente é clara, eu tenho duas variáveis a e b, troque os dois, troque o conteúdo das duas variáveis uma pela outra, certo? Só que na programação, usando a lógica, então agora entra muito a questão de lógica, pessoal, você tem que pensar. Então, tem como eu fazer direto aqui? Não tem como eu fazer, então como é que eu faço? Eu crio uma terceira variável apenas para fazer a pontezinha, apenas para armazenar a variável temporariamente. Então, o que eu posso fazer? Ou a é 5, ou b é 10, tá ok? Então, eu posso fazer com que essa minha variável auxiliar, essa minha variável, porque ó, veja que, que o que se perdeu foi o 5 aqui, estão vendo? O 5 que depois eu não consegui mais recuperar. Eu vou dizer que essa minha variável auxiliar aqui vai receber o A, tá ok? A variável auxiliar recebeu o A, perfeito. Agora eu digo o seguinte, que o A recebe B e que o B recebe, como o A uh, agora passou a conter o valor de B, eu não tenho mais valor de A, então eu vou dizer que o B recebe o auxiliar, tá ok? Certo? Vamos fazer o teste de mesa disso aqui? Vamos lá, vamos fazer o teste de mesa agora disso aqui para vocês verem. Então, o teste de mesa sempre começando pelas variáveis, então A, B e auxiliar. Beleza, então, muito bem, já coloquei as três variáveis lá dentro. A recebe 5, então A recebe 5. Agora, segunda linha, B recebe 10. Vamos lá para o nosso teste de mesa. B recebe 10. Uh, e agora, auxiliar recebe A. Então, auxiliar, quanto é que vale o A? O A vale 5. Estão vendo aqui? O A vale 5. Então, auxiliar recebe 5. Agora, aqui, A recebe B. Tá? Então, como é que eu faço aqui? O A recebe B. Então, uh, o A recebe B. Quanto é que vale o B? 10, então a gente vem aqui e coloca o 10, ou até mesmo apaga, então o A vale 10, tá ok? B recebe auxiliar, então B recebe, quanto é que vale auxiliar? Vale 5, então B recebe 5, ou seja, antes eu tinha o A 5, agora o A tem o 10, antes eu tinha o B 10, agora o B eu tenho o 5, tá certo? Agora, na hora de eu mandar mostrar, então mostre, uh, agora nessa linha aqui, né, mostre então, B é igual a B. Quanto é que vale o B? Vale 5. Então, B vale 5 e o A vale 10, porque está tá o 10 aqui. Certo? E assim, então, nós temos o algoritmo com a solução para, para essa pergunta aqui. E aqui nós temos o teste de mesa mostrando que agora está certo. Valeu? Então, tá. Um abraço. Até, até a próxima. Tchau.